提到希腊，曾几何时，我们想到的都是阳光、爱琴海、浪漫、美丽的世界旅游胜地。但是不知道从什么时候开始，它好像就跟债务连在了一起。What? 就感觉啊，从十几年前开始，希腊债务危机、欧债危机这些词儿就在大家耳朵边上此消彼长，此起彼伏。欧洲这件事儿吧，其实也挺乱的，尤其是大家一听到什么宏观债务危机就头特大。对其中的原委呢，也是一知半解。哎，别急，揭秘经济危机哪家强，小林就来帮帮忙。所以今天呢，咱们就来啃一啃这个硬骨头，聊聊经济，聊聊欧洲中这个最能闹腰，也是头最铁的小弟 ，Please， 希腊。你就说说这个希腊吧，好像欧债危机就是因为它，欠钱不还的也是它，在高盛的帮助下搞小动作的还是它。今天呢，咱们就来捋一捋这个希腊债务危机它到底是怎么回事，背后的原因又是什么。我先声明一下，像国家经济这种事儿，其实是非常复杂的。你从一百个角度能分析出来一百个观点，所以我今天讲的呢，主要是从一些比较公认的，也是主流的这些问题来讲一讲。一九四九年啊，希腊在刚刚经历了二战的摧残后，又开始了长达六年的内战。这接近十年的战乱，让这个充满神话的国家，那叫一个千疮百孔。不过，从五十年代开始哈，我们强大的希腊就立马又振作了起来，开始了长达二十余年的经济奇迹 （Greek Economic Miracle）。你说啊，当一个国家走上了正确的道路上，那真的就是干啥啥行，干啥啥成功。当时的希腊，不管是工业、服务业，还有进出口业，那是夜夜开花，你就感觉闭着眼睛买彩票都能直接中一百万。你就说这么丁点儿的国家吧，船舶业能做到全球第一啊！直到现在，希腊还拥有全球最多的商务用船。说了这么多哈、啊，你只要知道当时希腊经济发展迅猛，那二十多年来平均 GDP 的增速能达到百分之七点七，全球排名第二。哎，你知道排名第一是谁吗？棒。凭借着这超高的增速，希腊成功跃居到了发达国家之列。好，这二十年哈，我们快进过去。紧接着的二十年呢，希腊随着经济增速的放缓啊，这问题就一一的暴露出来。首先啊，那富人有钱了，偷税漏税极其严重。你虽然他船舶业排名第一，但这些富豪都想着法的把他们的公司建到海外去，那希腊政府就收不到那么多钱了。其次啊，这政府官员的贪腐也是极其严重，所以在接下来的二十年里边，希腊的通货膨胀率达到了百分之二十，而实际 GDP 的增速几乎为零。经济停滞加上高速通货膨胀，这就是传说中的滞胀，意思就是说经济非常糟糕。好，大背景我们就暂时说到这儿。你看，这时候的希腊经济也不怎么行，那市场的信心也是极其缺乏，确实情况不容乐观。但是啊，在一九九三年的时候，一个神奇的组织让希腊看到了转机，那就是欧盟。而且后来这些欧洲国家真的是越玩越嗨，在九九年的时候，竟然发行了一个统一的货币，非常的酷炫，欧元 （Euro）。对于希腊来说，加入欧元区那好处可是大大的。我们从根本的逻辑上来讲，你想一个货币代表什么？它代表的是发行这个货币背后经济体的信用。你看当时希腊的信用那是火烧眉毛，急速恶化。它的货币德拉克马也是高速通胀。但是整个欧元区非常的健康，没什么事儿，对吧？因为加入欧元区，我就可以用欧元了，那就大大缓解了我的通货膨胀压力，而且还有一大堆自由贸易之类的好处。所以你看，千载难逢的好机会啊！那你要是希腊，你想不想挤进去？那肯定是想了。但是问题就来了，欧元区是个高端的组织。那不是谁想说加入就能加入的，它是有非常严格的要求的。就比如说，首先你的政府借债不能太多，就债务比上 GDP 要小于百分之六十；其次，你政府赤字也不能太高，要少于 GDP 的百分之三。所以说白了，就是你政府不能欠太多债，同时政府不能花太多钱。这听着也很合理哈，因为你想作为欧元区来讲，我得保证整个欧元区的稳定。你要是拉一个信用也不太好，整天花钱大手大脚，很容易就倒闭的这么个国家，很可能就波及了整个欧元区的安全和稳定。可是那时候你知道吗？希腊的债务比上 GDP 已经。达到了百分之一百，那是远远超过百分之六十那条线儿的。希腊要想加入欧元区，那是要经过一番漫长而又艰苦卓绝的改革，那希腊肯定是等不起的。既然遇到了一个如此棘手的金融问题，希腊政府很快就想到了一个公司，给钱就能办事儿的，谁呢？那就是高盛。<笑>你说这个高盛哈、啊，真是干啥啥有你，你永远不是主角，但永远是最得力的帮凶，而且一出事儿跑得比谁都快。高盛拿了钱就来帮希腊政府出主意了，你不就想减少负债吗？那好办，你相信我们专业人士的建议哈、啊，我可以帮你把债务给藏起来。于是他们就搞了一个畸形版的 cross currency swap， 就是货币掉期交易。这具体是什么，你也不用知道，你就知道它是个金融衍生品就行。作用呢，就是让希腊政府的债务从它的资产负债表上消失。
当然，之后该还哈，肯定还是得还的，只是在账本上，哎，我们看不见了。而我们的配角高盛从这一单当中就狂赚了六亿美金。其实干这种事的也不止高盛一家，我的老东家 J P Morgan 之前也帮着意大利政府藏过债。就这样，希腊政府在高盛的帮助下，成功隐藏了二十八亿欧元的负债。而且你想，他造假肯定要做全套，又找了一堆专家，把他账本上各种奇怪的账反正都做掉了，各种修修剪剪啊，总算是蒙混过关，达到了欧元区的入会标准。在二零零一年的时候，成功进入了欧元区。好不容易混进了这个高端名媛圈哈、啊，那资源可是大把大把的。欧洲其他这些国家是又活跃又有钱，给希腊带来了大量的贸易，经济呢也是一点一点被盘活了。更关键的是啊，希腊它可以以一个极其便宜的利率来借债，为什么呢？因为它加入了欧元区，虽然之后它借了债还是得自己还，背后有德国、法国这些大佬罩着，而且欧元区对政府的要求那么严，那肯定妥妥的没有风险啦。所以加入了欧元区之后呢，希腊的借债利率就下降到了百分之三，跟德国、法国都差不多。你想想，在这之前，它的利率是百分之十八呀。我们刚刚说，欧元区对各国政府的发展是有一个非常强的限制的。最开始呢，大家也都挺守规矩的，毕竟刚成团嘛，谁也不想成为第一个破坏规矩的人。但是希腊这个刺儿头，他可不管这么多，他一看，我去，借债这么便宜，那我大把大把的借，就加足马力。就我们之前说那个债务比上 GDP 的比率，直接拉到百分之一百一。你看啊，这是欧盟部分国家的借债比率。我们刚刚说那两个刺儿头，希希腊和意大利那是高居榜首，一直都飘在百分之百之上。而且这俩刺儿头还倍儿有理，就说啊，我们是逼不得已呀、啊，再不发债，我们自己的经济就要完蛋了。哎，我们说到这儿哈、啊，有小伙伴可能听着有点晕，就有疑问了。你说政府为什么要去借债，甚至是迫不得已要大量借债呢？啊，有些人说，因为政府很贪腐，他们借了钱就往自己兜里揣。这个其实希腊当时确实很贪腐，但是政府借钱不仅仅是为了贪腐，借债主要其实是为了花钱。哎，它的逻辑是这样的，我们来捋一捋哈。你想政府花钱啊，专业名词叫财政支出，那短期内就会刺激经济，产生更多的就业机会。就业机会多了，人收入高了，那就纳更多的税，纳更多的税，政府就更有钱，更有钱就可以更加花钱去增加财政支出，所以就进入到了一个非常良性的循环。另一边呢，经济更好，市场就更有信心，市场更有信心，借债就可以更便宜，政府就可以以更低的利率借债，借进来的钱就会更多，就又增加了它的财政支出，这又是一个良性循环的圈儿。你看，一个简简单单的财政支出，一循环起来就能带来。这么多的好处，就为什么说希腊宁可打破红线，也一定要开始借债增加支出，就是为了进入到这个良性的循环。这个就是我们今天讨论希腊债务危机的一个核心逻辑。不过那时候啊，希腊虽然不听话，指标也不达标，但是整个欧洲的经济发展的都很好，所以大家也都和和气气的。你说希腊，你爱借钱就借吧，你要办什么零四年雅典奥运会你就办吧，只要经济好，只要市场信心强，你别说债务 GDP 比百分之六十，你就六百六千，其实都不叫事儿，因为你可以不断的靠着这个信用去借新债还旧债，一直不断的滚下去。所以你看，金融说到底玩的是不是就是一个信用？但是直到两千零八年的时候，次贷危机爆发了，百年难得一遇的经济危机就让希腊给赶上了，全球资产都进入到了避险模式。这时候的希腊，首先借不着钱，因为整个信用缩紧啊，投资人手里钱又少了，谁没事去买什么希腊国债？其次还赚不到钱。你想，希腊的经济是非常依赖海运还有旅游业的，那整个经济爆发了，谁没事出去旅游，对吧？那希腊的经济就非常受到打击。而且还有更惨的，希腊之前不是跟德法这些国家借债吗？它放的抵押物都是美国的次级债券，那次债危机。这些债券跌的连裤衩都快没了，你就被迫还得去增加其他的抵押物。那希腊的国库瞬间就被掏空了，这就应了巴菲特老爷子之前说过一句话哈：只有当潮水退去的时候，你才知道谁在裸泳。说嘛，欧元区它还有一个指标，就是这个政府的赤字率不能高于百分之三，意思就是说这个政府一年的净支出应该低于它 GDP 的百分之三。可是二零零九年的时候，希腊的这个数字达到了百分之六点七，已经高出那个红线一倍还多。哎，不对啊，这六点七还是他自己说的。后来一调查发现是百分之十二点七。哎，又不对了，之后审计又去查了他们的账，不是百分之十二点七，是百分之十五点四。What？ 就这么查着查着，之前他跟高盛那些见不得人的事儿也被接二连三的爆出来了。那你看希腊，对吧？你经济发展不好也就罢了，你还骗人，就像一个学生，成绩不好也就算了，你人品还不行。那市场当然会给他相应的惩罚。那之前我们说他发债都是跟法国、德国一样 A 级债券百分之三的利率，现在直接就给你降成垃圾债，成了垃圾。其实吧，正常情况下，一个国家难免会碰到像经济衰退、信用萎靡这种情况。但一般来讲，如果它的货币是可以自己控制的，那我完全可以通过增发货币来刺激经济。虽然说有通胀的风险，但是一般来讲是可以解这个燃眉之急的。
但是希腊这回的境况就完全不一样了。之前的死气败烈，非要加进欧元区，结果好处是占尽了，得、呃、那货币被控制了，就印不印钱不是我自己说了算，那是欧元区说了算。所以这么一下来，得、呃、你看钱也印不了，债也借不着，那只能坐那儿干着急。好，现在有趣的地方就来了哈、啊，希腊和欧元区就会经历一个长达将近十年之久的博弈。他经济不好，那个情况下慌的不光是希腊，欧元区也慌，对吧？你想次贷危机那种大环境下，市场的信心是直线下降的。如果希腊一旦破产，那很多投资人就会觉得欧元区其他国家也都面临着破产的危机，那相应的都会去抛售那些国家的国债，什么西班牙、意大利、葡萄牙，其实都比希腊强不到哪去，但是体量还都大得多，所以很有可能就会产生一个多米诺骨牌的效应，那欧洲就会陷入一个整体的信用危机，甚至导致欧盟解体。即使是像那种坚挺如德国，他也不希望好不容易传。起来的一个欧元区不到十年就解体，于是乎，哎，三驾马车就屁颠屁颠的驶来了。是谁呢？就是欧盟委员会、欧洲央行和 IMF。这三个合体呢，就叫做 European Troika， 就是欧洲三驾马车。我们之后就把它简称叫做欧洲三马。啊，所以呢，欧洲三马就使过来要开始救助希腊了。哎，这三马就跟希腊说了，说好，希腊，你现在这么个情况，我可以帮你渡过难关，我可以给你一千一百亿欧元来救助你。但是我有条件，你肯定不能像之前那么大手大脚的花钱了，对吧？你得紧缩，你得提高你的税收，减少支出，这样才能把钱还上来。你听着好像还挺合理的，是那么回事，对吧？问题就在于它其实违背了一个经济里边最重要的底层逻辑。一个国家经济管理其实最简单的底层逻辑就是说，你经济发展好的时候，我需要紧收，防止它过热，也可以有点积蓄；经济不好的时候，我需要宽松，我需要刺激，这样好让它尽快的回到正轨。所以，甭管是财政政策、货币政策，还是各种奇葩政策，它基本的逻辑应该是这样的。希腊现在很明显是经济不好的时候，那三马还要让它紧缩，这肯定是违背底层逻辑的。哎，那就有人问了，三马傻吗？对吧？那都是又是什么欧洲委员会都感觉很厉害的人，他们难道不知道这个底层逻辑吗？他当然知道了，只不过是因为他的立。立场不同，你想要作为欧盟或者欧洲央行，它背后其实是那些德国、法国还有欧洲其他一些国家，其他国家也不是搞慈善的，大家成个团抱团取暖，其实也是为了让自己国家经济能够更好一点。其他国家都自身难保，自己国家内部都还稳定不住，你像德国里边还掐得死去活来呢。所以说，希腊兄弟，我虽然很同情你，但这种情况下我都自顾不暇了，还要借钱给你，那你肯定得保证你得把钱能还上，对吧？这样才能稳定住市场情绪。所以说，欧盟里边这些事儿、啊、哈，可真是够乱的。好，我们接着说希腊啊。为了能活下来，那我也只能认了，拿着这个欧洲三马的借记款，拿了钱也得听话，对吧？就开始了节衣缩食的生活，这边增加税收，那边减少支出，忙着还债。紧接着，二零一零年的时候，他那国家赤字确实减少了一点，从十五点几降到了十一点几。但是哈、啊，你记得刚刚我们分析的那个非常关键的环儿吗？那个是财政支出增加的正向循环。那现在我财政支出减少，它很显然就会进入一个反向的恶性循环里头。所以对于希腊来讲，这种紧缩政策对整个国民经济的打击那是毁灭性的。二零一零年 GDP 下降了百分之十，一直到二零一三年都在持续的萎缩，整个国家几年之内 GDP 萎缩了百分之二十五。你看那个国家短期人口也没怎么变化，但是 GDP 就萎缩了。四分之一，你刨去那些必须的刚需产业，那简直就是民不聊生啊！不光是经济萎缩，失业率也开始直线飙升。一三年的时候，失业率高达百分之二十五，三十五岁以下失业率更高达百分之五十，这才叫名副其实的毕业即失业。我之前有个希腊小哥同事啊，他又跟我说，他们家有四个孩子，两个孩子在国外工作，两个孩子就在家待业，一家人就靠这两个在海外工作的孩子养活全家。而且你想，欧盟整个人员是可以随意流动的，那。高质量人才肯定都跑到德国、法国去挣钱了，那希腊内部就更惨了。所以说，我们刚刚说希腊看到的那些数字下降、下降，其实不仅仅是一个经济指标而已，真的就是每个希腊人都能切身感受到的巨大冲击。二零一二年的时候，欧洲三马一看也没什么好转的迹象，而这时候希腊的债务已经飙升到百分之一百七了，那咋整？没辙，对吧？只能开始第二轮的援助，又发了一千三百亿欧元的救济，这是史上最大的财务救助。在这两轮两千多亿欧元的救助下，希腊政府又经历了痛苦的裁员、裁减工资，给民众一次又一次的加税，大出血，总算感觉要止住了。财政赤字降到了零，总算达到了收支平衡啊！市场也感觉哈、啊，希腊总算是快要挺过来了，这一场暴风雨总算要过去了。哎，等等，什么东西？政府这边虽然赤字没了，算是压下来了，但是这就压。葫芦起了瓢，民众这边开始不干了。你想想那几年，民众是多么的疾苦啊！那肯定把气儿全都撒在政府身上了。我现在就是要反抗。
你说你希腊自己玩秃噜了，倒那三马借钱，然后就开始给我们节衣缩食，要榨干我们民众，那怎么行？我们每年交那么多税，也没什么福利，政府也没有支出，孩子也找不着工作，你说这是什么条件，对吧？你怎么能答应三马这种条件？我们现在不要被牵着鼻子走了，我们要站起来当家做主人。经济的萎靡就导致了政治的动荡，希腊就开始出现了一系列的游行甚至暴乱。还在二零一五年的时候，选举上来了一个新的政党和新的总理。你以为当个总理很风光？那希腊的总理可真叫不好当。这时候刚上任的总理哈叫齐普拉斯，那可真是面临两难的境地。一方面财务压力巨大，这边三马的钱我就得愁死了，一笔一笔怎么还？另一边舆论压力还巨大，民众已经坚决反对让他再接受三马贷款的条件了。你说这时候进退两难的齐普拉斯，他就开始甩锅了。二零一五年六月就干了一个欧洲很多国家都爱干的事儿，叫全民公投。到底要不要接受这个条件啊？我们管不了了，你们说了算。到时候你们想怎么样就怎么样。好，那公投如期进行，你想想结果是什么样？民众的愤怒都已经达到那个顶点了，那肯定是不接受、不同意，要硬气啊！不过要我说，你说齐普拉斯这锅甩的这么大的一个经济问题，这么复杂，你搞个全民公投，你说民众他他他们懂个啥，对吧？他只能靠情绪去投票，那这结果可想而知，也不是什么好结果。所以你能看出来，当时这个齐普拉斯自己肯定也是被逼的没招了。那好，结果出来了，你们让我不同意，行，那我要硬气，对吧？三马，你们听好了，我们现在要当家做主人了，你们的条件太苛刻了，我们坚决不同意，我们自己的问题要自己解决，直接上来违约了十六亿欧元的债务，这也是有史以来啊第一次出现了发达国家违约。然后的然后，希腊就真的上演了什么叫做硬气一时爽，之后穷的叮当响。不管是政府还是民众，都面临着一个问题，就是穷啊，没钱啊。政府、银行整个先关门一个礼拜，然后就开始限制，每个人每天只能从银行里取六十块钱。股市也直接关门，你还炒什么股，取什么钱？赶紧收拾收拾，回家待着吧。结果希腊政府真的是帅气不过三秒，秒怂。刚投票不到一个月，立马开始翻脸耍赖了。你说他们面子也挺薄哈，赶紧去求着那三马说：“大哥，我错了，我们还是需要救助的。你看什么条件，你们就开吧。啊”行，三马一看，好，你现在服软了，那行吧，就又给了下一轮的贷款，三年，六百多亿的一个救助计划。不过啊，这回的条件比之前又更苛刻了。希腊的民众经历了那一波穷啊，穷怕了，对吧？这下也老实了，就开始老老实实干活，老老实实交税，政府也减少支出。就随着世界经济的复苏，哈，希腊的经济也算是一点一点一点的，算是步入正轨了。到二零一八年，希腊算是经历了经济危机之后的魔鬼十年，在接受了总计两千八百九十亿欧元的三轮贷款、税制改革、动荡、选举、全民公投、违约、耍赖、经济跌去四分之一后，总算还清了贷款。不过啊，即便如此，希腊的经济还远远没有回到正轨。你还记得咱最开始说债务和 GDP 的比率，欧洲欧元区那个红线是百分之六十，而希腊这个时候是百分之一百七十七，又在全球排名第二。哎，你知道排名第一的是谁吗？没错，又是日本，感觉有日本在希腊就是千年老二。这一波疫情又让旅游大国希腊雪上加霜，现在的 GDP 还是徘徊在二十年之前的水平，失业率高达百分之十六。经历了这么一波起起落落，落落落落落，最后承担后果的还是希腊民众。你说希腊走到今天吧，首先他自己这边贪腐严重，税制也有问题，就让政府一直都很被动。但是政府偏偏还作，自己非得造假挤到欧元区里边，占尽了好处，借到了钱，但是之后继续还是花钱大手大脚。然后再说欧元区这边，三马的贷款条件也确实苛刻，之后也被很多人诟病。但是呢，就每个国家或者每个组织，它都有自己的立场，你也很难说清楚谁对谁错。欧元区这个整体体制有它的好处，肯定有它的问题。你就说这区里这么多国家，像意大利、西班牙，失业率百分之十五，那得。德国失业率在百分之五，你非要让他们用一套货币政策，你说到底是该紧缩还是该放宽？行啊，今天就不往下讨论了，要不咱之后聊欧盟的时候就没得说了。所以我们今天是整个捋了一遍希腊债务危机的原由始终。我自己感觉这些宏观经济史还有危机的分析其实是挺有意思的，不过要想把它讲的就是能听明白，然后又有意思，也挺不容易的哈，也得花挺多时间和精力。哎，如果你觉得今天这个视频还不错，你挺喜欢的话呢？希望有所表示，点赞、评论，一键三连啊！小丽也可以有动力，之后再创作一些类似的内容来跟大家分享。好，今天先说到这儿了，拜。好的 ，please。
希腊，我想就是那种。Greece， 你在哪边 ？Greece， Greece， Greece， 希腊。<笑>希腊真的就是干啥啥成，干啥啥成，<笑>可以用欧元了，那就大大缓解了。我通过他们，通过他们，通过他们。<笑>你才知道谁在裸泳。好，二零一零年 GDP 下降了百分，这个虫子。